On saying please, part three, page number sixteen. Ha, mota yasya hai. Ani tamulo part tisra aza puri ta karata hot. It is not therefore with any feeling of unfriendliness to conductors. Ani mono lekhak manto ki conductors chab aptit. Me unfriendly bilkul nahi hai. त्यांच्याबद्दल माझ्या मनामध्ये बिलकुल असूया वगैरे असं काही नाही ॲज अ क्लास अँड आय पे ट्रायब्युट टू अ पर्टिक्युलर मेंबर ऑफ द क्लास आणि असं काही नाही की मी बाकीच्या कंडक्टर्सला थोडंसं त्यांना ॲरोगन्स वगैरे म्हणतो आहे आणि हे जे कंडक्टर माझे मित्र आहेत त्यांना मी थोडंसं तुलनेनं जास्त क्रेडिट देतो आहे वगैरे असं काही नाही आय फर्स्ट बिकेम कॉन्शियस ऑफ हिज एक्झिस्टन्स मी पहिल्यांदा या कंडक्टरचा म्हणजे माझ्या मित्राची माझी पहिल्यांदा ओळख कधी झाली त्यांच्या अस्तित्वाची जाणीव मला कधी झाली वन डे व्हेन आय जम्प राऊन टू अ बस अँड फाऊंड दॅट आय हॅड लिफ्ट होम विदाऊट एनी मनी इन माय पॉकेट पहिल्यांदा मला कधी जाणीव झाली त्यांच्या अस्तित्वाची मी असंच एकदा बसमध्ये शिरलो घाई घाईत मला जायचं होतं कुठंतरी थोडंसं गडबड झाली आणि मी बसमध्ये शिरलो आणि बसमध्ये शिरल्यानंतर माझ्या लक्षात आलो अरे पैशाचं पॉकेट तर मी घरीच सोडलंय घरीच ठेवलंय आणि मी निघालो एव्हरी वन हॅज हॅड द एक्सपिरियन्स अँड नोज द फिलिंग द मिक्स्ड फिलिंग प्रत्येकाला कधी ना कधी तरी असा अनुभव आलेलाच असणार आहे तुम्ही एखाद्या हॉटेलमध्ये गेलात छान आपलं काहीतरी ऑर्डर दिली मिलची जेवणाची मस्त जेवण केलं अँड लॅटर यू फाऊंड डॅट यू हॅड नो मनी असं कधी झालंय का बघा झालं असेल तर भांडे घासायला लागलं नाही म्हणजे झालं एव्हरी वन हॅज हॅड द एक्सपिरियन्स अँड नोज द फिलिंग द मिक्स्ड फिलिंग अशा वेळेला मनामध्ये थोड्याशा मिक्स्ड फिलिंग्ज असतात काय करावं पैसेच विसरले विच द डिस्कवरी अराउज आहे साईन त्याच्यातून काहीतरी नवनवीन गोष्टी आपल्याला शिकायला मिळतात किंवा आपण असं म्हणूत की त्यातून काहीतरी एक नवीन अनुभव आपल्याला मिळतात यू आर ॲनॉइड यू आर इरकड यू आर इरिटेटेड तुमचा तुम्हालाच त्यावेळेस राग येतो यू गेट अँग्री ॲट युअर सेल्फ बिकॉज यू लुक लाईक अ फुल ॲट द बेस्ट अँड लाईक अ ने ॲट द वर्स्ट लेखक म्हणतो की तुम्हाला असं वाटतं की तुम्ही मूर्ख आहात प्रवासाला चाललात आणि पैसे घरी ठेवले एकतर तुम्ही स्वतःला मूर्ख समजता किंवा डिसऑनेस्ट पर्सन अप्रामाणिक माणूस कारण पैसे नाहीत खिशात आणि प्रवासाला चाललात काही जण असं करतात ना आणि म्हणून करत असतीलही कदाचित आणि म्हणून तुम्ही डिसऑनेस्टही ठरल्या जाऊ शकता विच द डिस्कवरी सॉरी यू आर अनॉइड बिकॉज यू लुक लाईक अ फुल ॲट द बेस्ट अँड लाईक अ नेव ॲट द वर्स्ट यू वुड नॉट बी ॲट ऑल सरप्राइज इफ द कंडक्टर आईड यू कोल्डली ॲज मज ॲज टू से येस आय नो द स्टेल ओल्ड ट्रीक नाव दॅन ऑफ यू गेट कंडक्टर अशा वेळेला एखाद्या वेळेस शांतपणे म्हणू शकतो असं आहे का प्रवासाला निघालात का आणि पैसे घरीच विसरलेत का बरं बरं ठीक आहे ठीक आहे चला निघा निघा उतरा तो कंडक्टर शांतपणे असं म्हणू शकतो अँड इव्हन इफ द कंडक्टर
कंडक्टर इज अ गुड फेलो कंडक्टर एखाद्या वेळेस जर चांगला फेलो असेल चांगला पर्सन असेल अँड लेट शू डाऊन इझिली तुम्हाला म्हणत ठीक आहे जाऊ द्या काय हरकत नाही नो प्रॉब्लेम यू आर फेस्ट विथ द नेसेसिटी ऑफ गोईंग बॅक तरी तुम्हाला असं वाटतं पैसे विसरले चला आपण परत जावं उतरावं जिथं आहोत तिथं आणि तिथून परत जावं अँड इनकन्व्हिनियन्स त्याच्यामध्ये इनकन्व्हिनियन्स होऊ शकतं गैरसोय तुमची होऊ शकते पर हॅप्स ऑफ मिसिंग युअर ट्रेन तुमची पुढची एखादी ट्रेन असते किंवा मग जेव्हा जायचं असतं तुम्हाला कुठं पैसे विसरले की मग तुमची ट्रेन मिस होऊ शकते किंवा पुढची एखादी तुमची एंगेजमेंट ऑल युअर एंगेजमेंट किंवा तुमची एखाद्या व्यक्तीशी तुमची अपॉइंटमेंट असते एखाद्या कार्यालयात तुमची अपॉइंटमेंट तुम्ही घेतलेली असते आणि मग अशा वेळेला जर पैसे विसरले घाईगडबडीत आणि जर असा किस्सा जर झाला तर मग मात्र अवघड आहे हॅव्हिंग सर्च ड माय पॉकेट्स इन व्हॅन मी माझ्या पॉकेट सर्च केले इन व्हॅन इन व्हॅन म्हणजे व्यर्थ काही उपाय नाही झाला फॉर स्ट्रे कॉपर्स एखादं दुसरं कॉपरचं नाणं भेटतं का तिकिटापुरतं तरी पैसे भेटतील का याच्यानं आय फंबर्ड इन टू माय पॉकेट मी चाचपडलं माझ्या पॉकेटमध्ये स्ट्रे कॉपर्स म्हणजे ताब्याचं नाणं वगैरे and having found i was utterly penniless i was literally penniless apan marathit manto na ani mag majya lakshat aalo ki majya kade tar ek dambdi suddha nahuti penni he titli currency england madli and having found i was utterly penniless i told the conductor me mag conductor la sangitlo with as honest a face as i could jevd kevil van mala majha tond karta il majha chehra jevda kevil van karta il tevda karun me sangitlo as i could assume i i could suppose and that i couldn't pay the fare sir मी देऊ शकत नाही हो भाडं मी तिकिटाचे पैसे देऊ शकत नाही हो अँड मस्ट गो बॅक फॉर मनी मला जावं लागणार पैसे नसल्यामुळं ओ यू निडंट गेट ऑफ तुम्हाला बाहेर जायची गरज नाही तुम्हाला उतरायची गरज नाही बसमधून बसा दॅट इज ऑल राईट सेड ही कंडक्टर म्हणाले ऑल राईट सेड आय मी सुद्धा म्हणालो ठीक आहे बट आय हॅवंट अ कॉपर ऑन मी माझ्याकडं तर दमडी सुद्धा नाही माझ्याकडं पैसे सुद्धा नाहीत ओ आय विल बुक यू थ्रू तुम्हाला जे तिकीट पाहिजे ते मी तुमचं तिकीट बुक करेल मी स्वतःच्या माझ्या खर्चानं बुक करेल तुम्हाला काळजी करू नका कोण म्हणालं He replied, means the conductor replied, conductor ready, conductor was ready to pay the money of the fare of the narrator. Lekhi ka chwe, tikita chwe paishe daira to conductor bichara tayar hota. Where do you want to go? Ata ito D apostrophe Y E, arkya kward. Ani ya cha arta hoto, where do you want to go? Tumhala zai chai kutha. he handled his bundle of tickets with the air of the man who was prepared to give me a ticket for anywhere from the bank to hong kong bank ekade ja kiwa hong kong kade ja kutai ja ticket majya kade ahe tumhala mi ticket deto paise visarle asil tumche kaalji karu naka i said it was very kind of him lekhak manala How kind of you, sir. For, thank you for being kind with me. And told him where I wanted to go. I told him where I wanted to go. And as he gave me the ticket, I said, I was in my hand, I was in my hand, I was in my hand, but where shall I send the fare? You are giving me, you are booking my 
my ticket you are paying the fare of my ticket but where should i return the money ya ticket acha paise bhi tumhala kuthe pathu karan to parat dyava lagtil na oh you will see me some day all right होईल हो कुठे ना कुठे तरी भेट होईल आपली काय काळजी करू नका ही सेड शिअरफुली जर एखादा माणूस अ तुमचं तिकीट भरलं ना आता गमचम बसान ओ यू विल सी मी समडे ऑल राईट काही हरकत नाही कधी ना कधी तरी आपली भेट होईल त्यावेळेला तुम्ही मला पैसे परत द्या ही सेड शिअरफुली He said pleasingly. He said happily. The Ananda na manale. He turned to go. Ani asa manle nantar. The zaila ni gali. And then, luckily, fortunately, my fingers still wandering in the corner of my pockets. Maja khisha madhe. Me ikda tikda shodha to shodha. आणि शोधता शोधताच काय झालं वेन आय वॉज फम्बलिंग इन टू माय पॉकेट फॉर सम कपर माझ्या पॉकेट मध्ये मी असं पाहतच होतो अजूनही काहीतरी मी ठेवले असतील पैसे कधीतरी लाईटेड ऑन शिलिंग अँड अकाउंट वॉज स्क्वेअर आणि असं पाहत होतो कुठेतरी पैसे सापडले का आणि अरे हो सापडले बघत होतो मी खिशामध्ये खिशामध्ये बघत असताना काही शिलिंग्ज माझ्या आता तिथलं करन्स आहे ते चलन ते माझ्या हातामध्ये लागले आणि मी त्यांना म्हणलं अ कंडक्टर साहेब प्लीज 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 आय फाऊंड द मनी प्लीज टेक धीस थँक्यू सर त्यांना परत दिले मी ते पैसे बट दॅट फॅक्ट डिड नॉट लेसन इथं एल ई डबल एस ओ एन नाही एल ई डबल एस ई एन लेसन म्हणजे कमी होणे द ग्लो ऑफ प्लेजर विच सो गुड नेचर अँड ऍक्शन हॅड गिवन मी माझ्याकडं पैसे सापडल्यानंतर मला वाटलं की हो तुमच्याकडे पैसे होते तर कशाला तुम्ही हे केलं नाटक करता काय वगैरे वगैरे म्हणले का ते नाही म्हणले सापडले ना पैसे ठीक आहे काही हरकत नाही त्यांनी ठेवून घेतले त्यांच्या चेहऱ्यावर तेच ग्लो तीच शायनिंग होती तीच प्रसन्नता होती प्रफुल्लितपणा होता टवटवीतपणा होता आनंदी चेहरा होता अ फ्यू डेज लॅटर माय मोस्ट सेन्सिटिव्ह टो वॉज ट्रॅम्प्ड ऑन रॅदर हेविली ॲज आय सॅट रिडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ बस मी डबल डेकर बसमधल्या वरच्या मजल्यावर जेव्हा बसमध्ये एके दिवशी असं बसलं वर्तमानपत्र वाचत तेव्हा वर्तमानपत्र वाचत असताना अचानक कुणाचं तरी पाय माझ्या दुखऱ्या पायाच्या अंगठ्यावर पडला मीन्स इट वॉज ऑलरेडी पेनफुल इट वॉज ऑलरेडी हर्ट तो पायाचा टो म्हणजे अंगठा अगोदरच थोडासा दुखावलेला होता समोरचा भाग पायाचा बोटांचा भाग आणि नेमकं त्याच्यावरच कुणाचा तरी पाय पडला जोरात आय लुक अप मी वरती बघितलं कोण रे बाबा हे आय लुक अप विथ सम अँगर अँड मोर अॅगोनी मी थोडस रागानच म्हणा थोडस हे पण होते कोण आहे रे थोडस ऍगनी म्हणजे पेन्स यातना होत होत्या आपल्याला एखाद्या वेळेस इकडं कुठंतरी लागलं आणि नेमकं पुन्हा तिथंच लागलं तर आपल्या मराठीमध्ये म्हण आहे बघा जुने लोक म्हणतात एखादं लागलं तिथंच पुन्हा जर लागलं तर दारे बापरे जीव निघून गेला तस बघा लेखकाने बघितलं कोणाचा पाय पडला अँड सॉ माय फ्रेंड पाय कुणाचा पडला होता तो ते माझे मित्र ऑफ द शेअरफुल काउंटेनन्स तेच माझे मित्र प्रसन्न मुद्रा असलेले टवटवीत प्रफुल्लित फ्रेश काइंड चेअरफुल प्लिझिंग चेहरा असलेले ते 
कंडक्टर त्यांचा पाय माझ्या पायावर चुकून पडला होता सॉरी सर ही सेड ते म्हणाले सर माफ करा सॉरी हा एक्स्ट्रीमली सॉरी आय नो धीज आर हेवी बुट्स माझे बूट खूप वजनदार आहेत गाठम बिकॉज माय ओन फीट गेट ट्रॉड ऑन सो मच अँड नाव आय एम ट्रेडिंग ऑन द अदर पीपल्स टू ट्रेड म्हणजे एखाद्याचा पाय चिरडल्या जाणे टू पुट वन्ज फूट ऑन हिज टोज त्याला म्हणतात ट्रेड ओ बूट फार हेवी आहेत आणि असे चलता चलता एखाद्याच्या कुणाच्या तरी पायावर पडायलेत माझे बूट आणि कधी कधी तर माझ्याच एखाद्या दुसऱ्या पायावर उजव्या पायावर डावा पायाचा बूट पडतो जोरात थोडस वजनदार आहे सॉरी सर बर तुम्हाला खूप लागलं असेल वेदना झाल्या असतील तुम्हाला मी दुखावलं आहे ऐक नाही होप आय डिडंट हर्ट यू सर जास्त नाही लागलं ना सर कंडक्टर म्हणत होते ते कोणते कंडक्टर ते कंडक्टर प्रसन्न मुद्रेचे ज्यांनी काही दिवसांपूर्वी तिकीट नसताना सुद्धा बसण्याची यांना परवानगी दिली होती पैसे भरू लागले स्वतः त्याच कंडक्टरचा पाय पडला बघा ही हॅड हर्ट मी ऍक्च्युली मला लागलं होत माझा पाय दुखावला होता बट ही वॉज सो नाईस अबाउट इट दॅट आय अशुअर्ड हिम हे हॅडंट पण ते एवढे चांगले स्वभावाचे होते की मी त्यांना अशुअर केलं खात्री केलं ऍक्च्युली मला खरं म्हणजे लागलं होतं आय वॉज फिलिंग द पेन्स माय टो वॉज हर्ट पण तरी सुद्धा मी त्यांना काय म्हटलं नो सर नो प्रॉब्लेम आय एम नॉट हर्ट मला काही लागलेलं नाही आहे की नाही चांगला होता ना तो समोरचा व्यक्ती म्हणून ॲडजस्ट केलं आफ्टर धीस आय बिगॅन टू ऑब्झर्व हिम व्हर एव्हर आय बोर्डेड हिज बस आणि म्हणून त्या दोन घटनेपासून कोणत्या दोन घटना नंबर एक तिकीट नसताना हे बसू दिलं काही नाही म्हणले नंबर दोन पाय पडला सॉरी म्हणले एक्स्ट्रीमली सॉरी ते असं म्हणले नाही नीट बसता येत नाही गाव तुम्हाला असं म्हणले नाही लेखक तो त्यांचा फॅनच झाला लेखक जेव्हा जेव्हा त्यांच्या बसनं प्रवास करायचा तेव्हा तेव्हा त्यांच्याकडे ऑब्झर्व करायचा लक्ष द्यायचा आणि कारण चांगल्या सुस्वभावाचे होते आफ्टर दिस आय बिगॅन टू ऑब्झर्व हिम वेदर आय बोर्डेड हिज बस व्हेन एव्हर आय बोर्डेड हिज बस अँड फाउंड अ क्युरियस प्लेजर इन द कॉन्स्टंट गुड नेचर ऑफ हिज बिअरिंग त्यांचं जे बिअरिंग म्हणजे त्यांचं जे बिहेवियर होत त्यांचा जो गुड नेचर्ड स्वभाव होता गुड नेचर्ड पर्सनॅलिटी होती चांगल्या सुस्वभावाचे ते होते त्यावेळेसपासून मी त्यांच्याकडे ऑब्झर्व करत असे बार काही न बघत असे आणि मला त्यात आनंद वाटत होता ही सीम्ड सीम्ड मीन्स ॲपियर्ड ही सीम टू हॅव अन इन एक्झॉस्टेबल फंड ऑफ पेशन्स इन एक्झॉस्टेबल मीन्स अनलिमिटेड किती संयम किती संयम नाहीतर एखाद्याचा धीर सुटतो एखादा जर पॅसेंजर फार चौकशी करणार असला किंवा एखादा पॅसेंजर ऐकतच नसला तर एखाद्या कंडक्टरचा धीर सुटतो कसा ना ठीक पण ह्यांचं तसं नाही इन एक्झॉस्टेबल अनलिमिटेड पेशन्स खूपच संयम ठेवून होते ते कुणाशीही वाईट वागायचे नाही छान वृत्ती होती त्यांची हेल्पफुल नेचर होतं त्यांचं फंड ऑफ पेशन्स अँड गिफ्ट फॉर मेकिंग हिज पॅसेंजर्स कम्फर्टेबल त्यांचा स्वभाव हा 
त्यांच्या पॅसेंजर्ससाठी जणू एक गिफ्ट होतं जणू एक वरदान होतं अँड पॅसेंजर्स वेअर सॅटिस्फाईड प्लीज्ड हॅप्पी ग्लॅड टू ट्रॅव्हल इन हिज बस आय नोटिस्ड दॅट इफ इट वॉज रेनिंग माझ्या हे लक्षात आलं जेव्हा केव्हा कधी पाऊस पडायचा एखाद्या वेळेस ही वुड ही वुड रन अप टू द स्टेअर्स पाऊस पडला की ते वर डबल डेकर बस असायची ना तुम्हाला सांगितलं ना आणि त्या काळामध्ये इंग्लंडमध्ये बसेसला वरचा टप नसायचा किंवा अजूनही आत्ताही काही अशा बसेस असतील इंग्लंडमध्ये डबल डेकर बस म्हणजे लोकांना ऊन खाता यावं छान असं मस्त वाटावं म्हणून वरचं जे डबल डेकर बसचा वरचा मजला त्यावर असं हे नसायचं त्याला रूफ नसायचं ते ओपन असं असायचं जिप्सी सारखं आणि मग पाऊस सुरू झाला की मग ते वरचे लोक भिजायचे आणि मग अशा वेळेला हे असं म्हणायचे का जाग द्या ना भिजू द्या ना यांना फार शौक आहे वरती बसायचा असं म्हणायचं खालच्या बसच्या मजल्यावरून वरच्या बस वरच्या मजल्यावर ते पळत जायचे आणि म्हणायचे टू गिव्ह सम ऑन द टीप दॅट देअर वॉज अ रूम इन साईड रूम इन साईड अहो खाली जागा या ना खाली पाऊस जर येत असेल तर तुम्ही खाली या असं ते सांगायचे प्रवाशांना विथ ओल्ड पीपल वयोवृद्ध ग्रहस्थांशी पॅसेंजर्सशी ही वॉज ॲज कन्सिडरेट ॲज अ सन वयोवृद्ध ग्रहस्थांशी ते इतके समजूतदारपणे छानपणे वागायचे की जणू ते त्यांचे मुलगाच होते अँड विथ चिल्ड्रन ॲज सॉलिट सॉलिसिटस ॲज अ फादर फ्रेंडली असायचे आहे की नाही मस्त पैकी केअरिंग लहान मुलं जर असतील सॉलिटी सॉलिसिटस म्हणजे केअरिंग कन्सर्निंग अरे बाळा नीट बस प्लीज बी केअरफुल व्हाईल स्टेपिंग इन प्लीज बी केअरफुल व्हाईल क्रॉसिंग द रोड असं इतकं केअरिंग एवढं कन्सर्निंग त्यांचं नेचर होतं लहान मुलांची ते काळजी घ्यायची म्हाताऱ्या ग्रहस्थांशी वयोवृद्ध ग्रहस्थांशी ते अतिशय सभ्यपणे वागायचे शी हॅड इव्हिडेंटली अक्युलरली वार्म प्लेस इन हिज हार्ट पेक्युलरली स्पेशल इस्पेशली देर वॉज अ वार्म प्लेस इन हिज हार्ट त्या वार्म प्लेस होती त्यांच्या हार्टमध्ये कुणासाठी फॉर यंग पीपल जे तरुण असतील त्या तरुणांसाठी तर त्यांच्या हृदयात एक खास जागा होती अँड ऑलवेज इंडल्ज्ड इन सम मेरी जेस्ट विथ देम थोडस तरुणांचा ते लाड करायचे एखाद्या वेळेस त्यांनी धिंगा नाही केला तरी थोडस त्यांना ते अलव करायचे तरुण आहेत यंग पीपल आहेत यंग ब्लड आहे आहे की नाही म्हणजे म्हाताऱ्या ग्रहस्थांशी ते कसं वागायचे समजूतदारपणे अरे आहेत वयोवृद्ध आहेत थोडस चिड चिडचिड करतात थोडस इरिटेट होतात चला काय हरकत नाही जे लहान मुलं आहेत त्यांच्याशी ते कसं वागायचे केअरिंग आणि जे यंग पीपल आहेत त्यांच्यासाठी ते कसे वागायचे अ फ्रेंडली आहे की नाही बघा अँड ऑलवेज इन डल्ड इन समेअर जस्ट विथ दॅम मी अर्थ बाजूला दिलेले आहेत तुम्ही व्हिडिओ थोडं स्टॉप करू शकता आणि हे जे शब्द वगैरे आहेत ते तुम्ही लिहून घेऊ शकता इफ ही हॅड अ ब्लाइंड मॅन ऑन बोर्ड बसमध्ये जर एखादे अंध ब्लाइंड ग्रहस्थ जर आले असतील इट वॉज नॉट इनफ 
टू सेट हिम डाउन सेफली ऑन द पेमेंट त्यांच्या बसमध्ये एखाद्या वेळेस कोणी दोन्ही डोळ्यानं आंधळे असलेले अंध असलेले जर एखादे व्यक्ती आल्या असतील बसमध्ये तर फक्त पायऱ्या उतरून देण्यापर्यंत त्यांची भूमिका नव्हती माझ्या बसमधून खाली उतरले न बसाल ठीक आहे पण नुसतं त्या पेमेंट पर्यंत फुटपाथ पर्यंत आहे की नाही खाली असं उतरून दिलं यांचं संपलं का काम नाही ही वुड कॉल टू बिल बिल त्या बसचा ड्रायव्हर ही वुड कॉल टू बिल इन फ्रंट टू वेट वाईल ही टू हिम अक्रॉस द रोड ऑर अराउंड द कॉर्नर ऑर राऊंड द कॉर्नर ते बिलला आवाज द्यायचे ब्ली बिल प्लीज वेट आय विल हेल्प धिस यंग मॅन टू क्रॉस द रोड रस्ता क्रॉस करण्यात त्यांना मदत करायची एवढा चांगुलपणा वॉट अ गुडनेस ऑर अदरवाईज सेफली ऑन हिज वे ऑर अदरवाईज सेफली ऑन हिज वे रस्ता क्रॉस करून द्यायचे किंवा त्यांना कुठं जायचं तिथपर्यंत ते घेऊन जायचे स्वतः इन शॉर्ट थोडक्यात सांगायचं तर आय फाउंड दॅट ही इरॅडिनेटेड सच अन ॲटमॉस्फिअर ऑफ गुड टेम्पर अँड काइंडलीनेस दॅट अ जर्नी विथ हेम was a lesson in natural courtesy and good manners natural courtesy cha ek naisargik sabhyapana dakhonara sabhyapana nahi par ka hmm some people show the show that they are very polite dakhone purte nahi hai ki nahi changla swabhav fakt dakhone purte nahuta he was considerate for the old people he was solid solicitous caring for the children he was friendly to the young people and he was a helpful kind hearted man to the disabled handicapped people 